。我是明焕，最近我的直播间满弹幕都是被课文的，还有背物理、背公式、背英语的，就差倒背圆周率的了。好家伙，妈妈再也不用怕我看直播影响学习了。网友直呼我是学校派来骗大家进来学习的呀。下次直接和妈妈老师说你是来看学习直播的就好了。直播是安排好了，那视频是不是应该安排上更有说服力呢？为此，我专门请来了一位真的内鬼高中老师来做一期吃鸡的视频。Hello， 各位 B 站的小伙伴，大家好，我是高中物理主讲老师，大家可以叫我丁丁老师。平时啊，都是老师提问我们，现在该我们用吃鸡知识提问老师，看能不能反杀一波了。米幻小课堂开课了。大家玩吃鸡的时候有没有好奇过一个问题呢？为什么我们跳伞垂直下落时，速度到二百三十四米就不再增加了呢？上老师。这是因为我们跳伞之后，除了会受到一个竖直向下的重力以外，还会受到一个方向向上的，随着我们速度不断增加而逐渐增大的一个空气阻力。初期时，我们的阻力较小，重力和阻力的合力向下，我们就会加速下落；而后期的时候，我们的阻力逐渐增大，直至和重力平衡之后，我们所受合力为零，就会进入到一个向下的匀速运动的状态。这件事情告诉我们呀、啊，只要我们从足够高的楼往下跳，我们。最后都会进入到一个匀速运动的状态。P.S. 如果说没有超能力的话，千万不要进行类似的尝试哦，否则可能就会……哎哎，兄弟，哎，不是吧？哎，我说，哎，告辞。六六六啊，这还解决了我小时候另一个为什么雨滴不会砸死人的疑惑。不过我还有一个很多人都困扰的问题啊，使用点四五子弹的 Win 九四狙击枪伤害为什么比使用七六二更大口径的 AK 四七伤害高呢？首先跟大家科普一点。七点六二的单位是毫米，而点四五的单位是英寸，它约等于十一点四三毫米。也就是说啊，我们的 Win 九四它的口径实际上呀是要大于我们的阿卡四七的。那么更大的口径，通常情况下意味着是更大的一个弹头质量。高中物理老师告诉我们。动能的表达式是二分之一 m 微方，它会跟物体的质量和速度都有关系。资料显示 ，Win 九四的原型温彻斯特 M 幺八九四的枪口初速是约等于七百六十米每秒，而我们的阿卡四七的枪口初速约等于七百一十米每秒。也就是 Win 九四，它不仅有更大的口径，同时还配合上更高的枪口初速，那么它带来更大的杀伤力也就不难理解了。六六六，这游戏这么真实的吗？要是我高中老师天天这么给我上课，我觉得我或许可以上清华。不过毕业多年的我已经没得机会了。最后再提问一个高级问题：为什么陀螺仪可以实现精准瞄准呢？陀螺小的时候大家都玩过吧？如果说在空间中有一个自由转动的陀螺的话，由于惯性。它的转轴的方向是不会发生变化的。利用这个原理，我们在手机的内部内置了一个由电磁驱动的一个小型陀螺。那么，当它旋转起来之后，它的转轴方向同样不会发生变化。那么，它的方向不变。当我们转动手机的时候，手机的方向和这个转轴的方向，它的夹角就会发生变化了。通过对这个夹角的变化的测量和感知，系统就会知道我们想要去偏转的方向和程度，以此来达到转向的目的。由于啊，相对于位移量，我们人类在实际操控中对于角度量的感知和控制是更加准确的，所以啊，熟练控制之后，我们利用陀螺仪来进行瞄准和压枪是更加轻松愉快的，成为了很多玩家的必备技能。哦，原来是这样。假装听懂了的样子，保送北大就是不一样。你们还有什么奇葩问题想问老师呢？那我是蜜幻，祝大家本学期最后都能考个好成绩。我们下期再见啦！